Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасында бүгінгі күннің қортын жаңалықтары. Жаңалық тізгінде Жандос Хамза және Дина Арсалы. Алдымен басты тақырыптар. Соңғы 10-15 жылда Қазақстаннан жетелге 100 миллиард тенге шығарылған бұл туралы бас прокурордың ғорынбасары Андрей Кравченко қаржылық егеріп тек серу және ұрланған активтерді қайтару жөндегі мамандандырылған семинар барысында бәлметті. Уралдық жұртшылық қалалық мәдене және демал сайбағында салынып жатқан вела жолдың ашылуының көәгері болды. Егі бастама ғұрылсы өткен жылы басталған болатын. Өңіріміздегі қазақ драма театрының кезекті маусымы белгілі ақын драматург Иран ғайыптың мәңгілі келдің алтын адам атты республикалық театр фестивалінің басталу мен тұспа тұс келді деуге сайады. Соңғы 10-15 жылда Қазақстаннан шетелгі 100 миллиард тенге шығарылған. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Андрей Кравченко қаржылық егер тексеру және орланған активтерді ғайтару жөніндегі мамандандырылған семинар барысында айтты. Прокурордың айтуынша аталған соманың бүгінгі күні тек 30 пайыз ел қазынасына ғайтарылған. Қазақстан Қазақстаннан ақшарлап шетел асқандардың қылмыстық қудалау әлде болса жалғасуда. Бүгінде Қазақстан экстрадациялау туралы қалқаралық келісімді Венгрия мен Испания мен Италия мен Румения мен Сербия мен ғана жасысқан. Осы бақытта Македония, Португалия, Харвайатия, Исландия, Ирландия қызырлы орғындар мен қазір келіс сөздер жүргізілуде. Енді мемлекет барысының үс сапар аясында Сауд Арабиясы және Ярдания мемлекеттермен де осы келсімге қол жеткізу жоспарда бар. Соңғы 5 жылдың ішінде біз 27 қалқаралық келсімге қол қойып отырмыз. Жалпы біз қылмыстық істер бойынша қылмыскерлерді беру, шетелде түрмеге қамау және өзгеде мәселер бағытында елу келсімнен тұратын базасы бар. Астанада өтіп жатқан Қазына қаржысына қол сұғып, шетел асып, қашып жүрген қазақстандықтарды қылмыстық құдалау әлі де жалғасын табады. Соңғы 15 жыл ішінде елімізде нұрланған қаржы көлемі 100 миллиард тенге дейді бас прокуратура. Нақты қанша сома екен айту өте ғын, себебі ол миллиардтаған тенгеге дейін жетеді. Біз ең ауқымды қылмыстық қыстың қанша болғанын санап шықтық. Енді біз соңғы 10 жылды қанша қылмыстық қыстың қозғалғанын білгіміз келеді. Олардың саны шамамен 200 болатын шығар. Қазір біз осы қылмыстық қыстыр бойынша шамамен 100 миллиард тенгенің елден шығарылған жай Прокуратураның мәліметінше Қазақстаннан шығарылған қаржаттың басым көлігі солтүстік Америка мен Европаға еткен. Қыруар қаржының бәрі афшор мен шығарылған. Әрине Қазақстандықтардың ұрланған қаржаттың қайтаруға кірістен қызырлы орғындар қылмыскерлерді құдала жұмысын шалғастыра бермек. Қылмыс бойынша айыпталып отырған және осы қаржаттарды шығарған тұлғаларға ғатысты қылмыстық құдалау әлі аяқталмағандықтан бұл қаржы елге әлі қайтарлады деп сенеміз. Біз қазір әлемнің барлық мемлекеттерімен байланыс орын атты. Бүгінгі шара бұл үсті сапалы әрі кәсі бетірді аяғына дейін жеткізуге деген ұнта жігерімізді көрсетіп отыр. Активтерді қайтару заңсыз ақшаны заңдастырғандар мен күрестің ең маңызды бөлігі. Мен бұл мәселені сіздердің бас прокурорымын талқылаймын. Қазақстан активтерді қайтару мақсатында халқаралық қауымдастықмен антымықтасуыда маңызды қадам жаса отыр. Сіздер дүниежілік банк біркен ұлттары мен есіркі қылмысы мен күрес басқарамасының стар бағдарламасымен жұмыс өкілдерімен кездесемін осы мәселеге ғатысты. Американды Global Financial Union мәліметіне сүйінсе, Қазақстан заңсыз ақша шығару бойынша дамыған 149 елдің арасында 11-ші орында тұр. Өкіметті кемес үйімнің зерттеу нәтижесі бойынша 2014-13 жылдар аралығында Қазақстандан 167 жарым миллиард доллар заңсыз шығарылған. Ең көп сома 2008 жылы тіркелген екен, қаржы көлемі 26 миллиард доллардан асад. Ал 2013 жылы шетелге орланған қаржының көлемі 24 миллиард 500 миллион долларға жеткен. Осылайша жыл сайын орташы есеппен елімізден 16 миллиард доллардан аса қаржы шетелге шығарылы отырған. Ал еске сала кетсек, соңғы он жыл ішінде үшіп жеп ұрланған ақшасын ала шетел асқан бұрынғы лауазынды тұлғалар ішінде әкіс әкім Виктор Храпунов, әкіс банкер Мұқтар Абілазов, Марқ Мұрақат Алиев, ағайында ұрыс қалиевтер бар. Оған қоса үлескерлердің қаржысына ауыз салған құрыс кампаниялар мен туристік кампаниялардың башылары қайншама. Әселім Әбілдинова ғайынзат Оспанов, 
Бүгін қаламыздағы достығы үйінде Қазақстан Қалқа Ассамблеясы Батыс Қазақстан облысы төрағасының орынбасары ғайса қапақыф мен Әзірбайжанның Қазақстандағы елшісі Мамадов Рашат кездесу өтті. Кездесу аясында екел арасындағы этносаралық және экономикалық қарымғатынасты қодан әрі нағайту жолына арналған мәселелер ғатар айтылып, екелдің өңірлер арасындағы байланысын дамыту туралды жоспарлы талқылау болды. Бүгінгі танда екі ел арасында барыс келіс қарқын артып, сауда саттық көлем ұлғайуды. Біздің елде сауда көлік ауыл шаруашылығы салыларында қазақстандық кампаниялар табысты жұмыша сауда. Бүгінгі кездесу екі ел арасындағы этносаралық және экономикалық қарым қатнасты ғудан әрі нұғай туғарын алып отыр. Әрі ғарайда батыс қызақстандық қасыпкелермен бірігіп жұмыс істеуге ниеттіміз. Олысымызға ғарысты бөкей орда ауданының негізгі кәсіпі мал шаруашылыға. Десекте бүгінгі күнде мемлекеттің көрсетіп отырған мүмкіндігімен түрлі кәсіп ашып, шаруаларын дөңгелетіп отырған жандар жетерлік. Кәсіптің әр саласында табысын айры отырған шаруалардың бір ғатарымен біздің тілшілеріміз іссапар барысында жолғысып, таңсып келген болатын. Сөжетке назар аударайық. Бөкей ордасына облыс орталығымен қатынасқа жолға шық болса да шекараның шебінде тарихи тұлғалардың жерінде негізінен мал шаруашылығымен айналысы отырған бай аудан. Бұған дейінгі уақытта аудан аумағында өндірістік кәсіпкерлік саласы бай аудамыса бүгінгі күні мемлекеттің көрсеті отырған үлкен мүмкіндігімен ауданда тұрғындардың ынтасы шағын және орта бизнес Сондықтан жалпы кәскерлік саламызда дамып келі жатыр. Негізі барлық өкірікті қазір той қаналар ашылып, наубай қаналар ашылып жатыр, шаш тараз, пластикалық терзе өндірісі. 2013 жылы несе алып кәсібін ашқандардың бірі орда ауылының тұрғына Рахмет Олла ғымарып. Кейіпкеріміз 2014 жылы мемлекеттен арнайы грантта ұтып алып, қазір терезе жасау кәсібін дамытуыда. Сонымен қоса бірер ауылды ғазаматтарды да тұрақты жұмыспен ғамты отыр. 14 жылы мемлекеттік грант артын мүйден 180 мүн. Сұдан мұрандай автоматты санықтар сатып алды Терезе сап қатқарымызға қалқа жаңа ұрда да өзірің білесіндер үйлер еске ертеден арты 50-60 жыл болған алды. Қан заманына қатқан үйлерді, терезелері бәрі тозған қазіргі заманға қарай бәрі де осындай пластик жаңа терезелер салықсы келеді сондықтан осындай кәсі басқан. Бастапқыда кәсібін терезе жасаумен бастаған кәсіпкер өткен жылы тағы мемлекеттен 3 миллион тенге көлемінде несе алып, қазір қаңылдыр шығарумен және көше орындықтарымен қоқыс қалыптарын дайындаумен дайын алысып жатқан жайы бар. Жандыс қамза Манарбек Кушалев Рустам жұмашып түдік ағыры екітелі арнаса. Батыс Қазақстанда 5 кәсіпкер түрме ішінде кәсібін дөңгелеті отыр. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің РУ 173 мекемесі кәсіп бастаймын деушілерге өз есігін ай қарашуды. Ашық есік күндер аясында кәсіп елері мекеменің жай күйімен танысып қайтқан болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бүгінде ру жүжет пісте үш мекемесінде 400-ден астан сотталған өз жазасын өтеуде. Тағдырдың тәлкегімен бас бостандығынан айырылғандарға мұнда барлық жағдай жасалып қойыпты. Қасыпкерлер аталмы шығмаратта өз істерін өркендетіп түрлі кадесиылардан баста пластикалық терезелерге дейін шығарады. Регистрлер, кателдар, мысалы айтқанда решетка, есік, терезе жасап жатырмыз сонымен қатар. Адамда жұмысқа кешіп бейді, әңерді ерде етте баста жұмысты. Жұмысқа кешіп бейді, әбет уақытында жасап атыған жұмыстарын мысалы качеспісі несі жақсы. Азамат Қуаныш Қалиевтің қарамағанда тоғыз сотталған бар. Қазақын ақыштағы түрлі тұрмыстық бұйымдар мен жиқаз жасау мен айналысатын кәсіпкер мекеме жағдайларының тиімді екендігін айтады. Себебі ол тек коммуналдық қызмет үшін ғана төлейді. Оның бәрі қолымен осы ойып, нандай немен, некалымен ойамыз, қиямыз. Бәрі қолымен ешқандай заводсқа үштен жоқ Қазақ 
қолынан іскелетін шеберлер түрмеде отырбақ жұмысқа кіріскен. Бірі ағаштан түрлі бойымдар жасаса, бірі құрақ көрпелер, арнайы кеймдер тігет. Пластикалық терезе, арнайы құрал саймандарда жасайтындар жоқ емес. Жұмыс істейміз, осыға осы мүтемеге осы тұғандыға бәрі жұмыс тауып беру ады осы шейде. Бұл мекемінде тамыз айында тек бір кәсіпкер ғана өз шаруасын ашқан болса, бүгінде олардың қатары толығып, бесеуге жетіпті. Ал тағы үшеуінің қажетті құжаттары әзірленуде. Кәсіп ашқысы келген кәсіпкерлер жағдайдылар бар. Тек қана өзі кәсіпкерлердің өзерін қызылшылығы болу керек. Келіп мұнда көріп, өзінің манағы ашан деп жатырған кәсіптерін мұнда жасы алады ма, жасы алмайды ма, жарайды ма, ол кісіге жарамайды ма, соны көріп, жаңа соттаға мен өзімен жеке келісім жасап, өзінің кәсіптің ашуға болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Келешекте бұл жұмыстар әлі де өз жалғасын таппақ. Қуанар Мұсағалейва, Мақамбет Қанзултанов, Рустам Жұмашыф түдіка қырғы көтелернесі. Түнгі вақытта көше кезіп жүрген кәмелетке толмағандардың атаналарына айып бұл салынады. Бұл туралы құқыққорғау орғындарының қызметкерлері мәлімдейді. Өңіріміздің полиция қызметкерлері мен жастар саясат басқармасының және ғасыр жастар қоғамдық бірлестігінің белсенділері балылар түнгі қаладатты рейттік шараға шығып, кешкі сағат 10-нан кейін атананың қарауынсыз көше бойлап жүрген балылар тізгіндеді. Ескерте кетсек, сала мамандарының назарына екі қайтара түскен жас өспірімдердің атаналарына 15 айлық есепті көрсеткіштегі айып бұл салымбақ. Осында үш шаралар тұрақты түрде өткізілетіндіктен шара ұйымдастырушылары атаналарға тәуіліктің қаранғы уақытында балаларын қадағала пұстауын ескертеді. Бұл рейттер біздерде бірінші рет бұл жатырған жоқ. Бұл б Қаламызда мотоцикл жүргізі үшісі мен жол полициясы көлігі соқтығысты. Жол көлік апаты қала орталығындағы сити центр ойын сауық көшенінің маңында тіркелді. Көгерлерін сөзінше оқиға мотоцикл жүргізі үшісінің аталмыш сауда көшенінің автотұрақ аймағынан шыға бергенен кейін орын алған. Ал жол оқиғасына себепкер екінші тарап жол полициясының көлігі орталық базарға қарай бағыт алып келе жатырған көрінеді. Абырой болғанда адам шығыны жоқ, алайды жедел жәрдем қызметіп, мотоцикл жүргіз үшісінің алған жара қатын елі үшіз қалдырмай, көн ауыру қана қалып кетті. Сырым ауданына қарасты бұлан ауылының тұрғындары жұлусыз отыр. Жұлу мен мектепте Айта кетелік аталмыш елді мекенде ағымдағы жылдың күз мезгілінде ғаз қыбырын жүргізгенді. Алайда әдеттегідей жұмыс уақытылы аяқталмапты. Арна тілшілері толғырақ байындап берсін. Бұл анауылдық мектебінде балылар сұртқы кейіндерін шешпей ақ білім нәрімен сусындап жүр. Оған себеп аталмыш оқу ордасы әлі күнге дейін жылуымен қамтылмағаны. Бұған дейін дезел отынмен жылы тұлып отырған мектептің қазандығына жаңа ғаз құрылғысы орнатылғаны мен көгілдір отынды әлі күнге дейін жеткіз бепті. Аталмыш білім ордасының башшылығы 15-ші қазан күнін біз асыға күткен едік, себебі сол күнден бастап қыстық, маусымдық жылын ауқаны басталатылы белгілі, бірақ та 15-міз, мені бүгін 20-сына қасыса да, әлі үнге дейін мектемізде біздің жылу берілген жоқ. Бүгін ертелетіп аудандық бүлім бөлімінің башысы Сәмдәгіл Ерғалива бізде болып, түсінік жұмыстарын жүргізді, әзір шештай Көшілер жатқан қызыл ағаш пен жамбыл елді мекендеріндегі жағдай аталмыз жағдайдан алыс емес. Тұрғындар көгілдір отынды жүргізуге 300 мүн қаражат төлеген жұмысты 15-інші қазанға дейін аяқтау жоспарлағаны мен әлі күнге дейін өз мәресіне жетпепті. Осы мектепті менің үш немерем өкіт. Немерелерімді деген мұнда ұқуға жібереміз біздер атаналар жібермеуге қақымыз жоқ. Неге десен, ол балдар ауыр үйде жүргенде деп бәрбір білім алу керек. Біз несіз сұлтаусыз біз сабаққа жіберілмейміз ғы. Сұлтау жоқ сабаққа жібереміз. Мектепке келгенде мектеп салқын, бір-екі сағат сабақ болады, қайтадан үйгі жібереді. Елді мекеннің әкімі ғаздың бірінші кезекте мектеп пен бала бақшада жүргізілетінін, содан кейін тұрғын үйлерге жіберілетінін айтып сендірді. Бұлан ауылдығы құрығы бойынша қазіргі таңда 940 адам бар. Енді қазіргі таңда біздерде негізінен ғаз қаңтар айында келіп қосылған болатын ауылға. Жеке тұрғындардың қазіргі таңда 34-ті пайдаланы отыр. Бүгінгі таңда 27-сі құжаты жеке тұрғындардан әзірленуде. Қалған біздерде 6 құжат 
дайындалуш түнде. Енді қазіргі таңда мұнау біздердің мекемелердегі барлық нысандарға газдың жұмыстары жүргізіліп бәрі тұр. Енді біздің құжаттарымыз қазірінс қазаймаққа тапсырылды. Енді сөз жақтан ұлсат келсе, онда біз қосатын болса, онда біз барлығына да таймыз. Бір ек күнде қосылады деген еттеміз. Тұрғындар көгілдір отын қақарлы қыз түскенше келеді деп үмітті. Себебі күтуден басқалай амалда жоқ. Айдыны Молеңіз Айбұл Ашақ бар Александр Грабарев, ТДК Қырекі телернасы. Енді қысқаша жаңалықтар топтамасына кезек береміз. Шыңғысқаның ұрпақтарына қалдырған өсиетінің құпиясы шешілді ғалымдар. Анохин атындағы Алтай Республикасы ұлттық мұра жайында сақталған шыңғысқаның қол жазбасының құпиясын шешті. Ақыл күлті қол жазбасы 13-14 ғасырлардағы көне мағыл тілінде жазылған. Бұл ғылымға белгілі ең ежелгі маңғол қол жазбаларының бірі. Таулы Алтай мұра ұл үлгісі бар. Мәтінді үш адам жазғанға ұқсайды. Жазбада шыңғысқаның кейін ғорпаққа кейістері жазылған. Онда сенімсіздік тұлдырған адамға сырынды ашудың қажеті жоқ делінген. Сонда яқ шыңғысқан кейістерінде әйелдердің сөзіне аса сенбеуге үндеген. Құл арқылы олыңа бұйрық берме. Жауыз немесе ұшытар адаммен Қарағандыда қаржы пирамидсі жөнде қылмыстық іс бойынша елуден астам зардап шегі үші тіркелді. Шығын көлемі анықталуыда. Облыстық үшкісер департаменті баспасөз қызметінің қабарлауынша қазіргі уақытта қылмыстық іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217-ші бабы 3-ші бөлімі 2-ші пункт күтіне ауыстырылды. Қарағанды қаласының Одан бөлек күдіктің ешқандай кәсіпкерлікпен әйналыс байтындығы белгілі болды. Бұған дәлел, қандай да бір үндірістік базының құрылыс бригадыларының және жаттықтарын болмауы деп қабарлайды олыстық үшкістер департаменті. Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры бұйылғы маусымның шымылдығын ән мұхит туындысымен ашты. Театр маусымының ашылуы белгілі ақын драматург. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты қалқаралық алаш және тәуелсіз тарлан сыйлықтарының егері Иран ғайыптың мәңгілік елдің алтын адам атты республикалық театрлар фестивалінің басталуымен түспа түс келі отыр. Тәуелсіздіктің 25 шалдығына арналы ұйымдастырылған айтулы шары 22-27 қазан аралығында өткізілмек. Белгілі ақын драматург Иран ғайып Иранбек Абитайолының мәңгілік елдің алтын адамы атты республикалық театрлар фестиваліне Қабит Мүсіреп ұфатында Қазақ мемлекеттік академиялық балылар және жазыз пірімдер театры. Шығыз Қазақстан оғыл бұлысы Семейдің Абай атындағы мемлекеттік Қазақ музыкалық драма театры. Онсты Қазақстан облыстың орыс драма театры өз қойылымдарымен Өңірлерден келген құрметті қонақтар мен театрлар ұжымдарына қош келдіңіз айтып, алғыстарым білдірді. Қазақстанның түкпірінен театр майталмандары, өнер майталмандары келі отыр. Барша қонақтарға талай ұлы тұлғалар шыққан, өнердің шыңына шыққан азаматтарды қазақ еліне осы жерден жеткізген, тәрбейлеген қасиетті ақ жайыққа қош келдіңіздер деп айтам. Бүгін екі қос мереке болайын деп тұр, біздің Батыс Қазақстан облысының Қазақ драма театрының жаңа маусымы ашылуы. Сонымен бірге біздің атақты ақын драматург Иран ғайып ағамыздың мәңгілік елдің алтын адамы атты театр фестиваліз. Бәліна баршаңызға қош келдіңіздер деп айтамыз. Өз кезеңінде Македония елінен келген антикалық драма театрының ұжымы жұғырда Македонияда өткен. Стоби 2016 антикалық драма фестивалінде үздік өнер көрсеткен Бас Қазақстан облыстық қазақ драма театрының ұжымына жүлделерін салтанатты түрде тарту өткен болатын. Үш жүлдені біздер өзіміздің қанжағамызға байлап келген болатын біз. Соны Македониялық қонақтарымыз осы фестивалға дәл келіп, сол жүлделеріміз табыстан жатыр бүгін. Бүгін ерекше күн болды. Македонияда шығаралмаған 
кешимиздеги куанышыбызды бүгүн чыгарып жатırбыз. Фестивалдын ашылу салтанаты Мухит Мералиолунун 175 жылдыгына орой жазылган Ан Мухит коюлумуна уласты. Аталмыш драмалык дастан Анчы Мухиттин өнөрү мен өмүрү тууралуу сыр чертеди. Бул тууунда күллү казакка Иран кайып деп танылган Иранбек Оразбаевдин каламынан туган көркемдик эстетикалык тутастыгы мол тарыхый философиялык поэмалар мен дастандардын бири гана. Иранбектин өзү жалпы драматургияга Казак драмасына салган дөсү өтө зор. Өйткени казактын кай драматургы ийлүүдүн үстүндө пьеса жазып, канчама улу тулгалардын рухун тирилтип десеңше. Сондуктан да бул өтө бир заңды кубулуш, бул драматургка деп көрсөтүлгөн курмет ар бирден соң. Ал осы изги дастыр жалгаса берсе экен деп айталайм. Айта кетелик Республикалык театр фестивалы 27-нчи Казанга дейин күнделикти күндү саат 11-де жана кечки саат 18:00-де кала тургундардын коюлумдарды тамашалауга чакырады. Айдана Маулян кызы Ербола Манчын, Александр Грабарев түрдүк акыркы телеарнасы. Оралдык спорт сыйрыгыга тагы бир жагым жаңалык. Калалык мәдәният жана демалыс саябагында 3 чакырымдык веложол пайда болду. Шаганның оң жақ жағалауындағы вила жолдың ашылу салтанатында қалың бұқараның қатысу мен вила жарыс өтіп, түрлі спорттық сайыстар да үндастырылған еді. Таңсарыден қалалық мәдениет және демалыс саябағында 300-ге тарта спорт сүйер қауым жиналды. Велосипед, ролик, скейттерін арқалаған жастар жаңа вела жолдың іске қосылғанына дән риза. Вела жол ашылған бойда талапты спортшылар өз өнерлерін көрсетіп бақты. Арнайы үндастылған жарыста Николай Капухин жең пазатанып, жүлдегерлер медал дипломдармен марапатталды. Велоспортпен айналысқалы 12 жыл болды. Бұрындары дайындық үшін алысқа баратын едік. Бұл жаңадан ашылған веложол біз үшін үлкен сұйлық болды. Бұл жерде түрлі жарыстар өтетін болады. Қала әкімінің орынбасары Алтынбек Қайсағалиевтің айтуынша, жаңа веложолдың құрылыш жұмыстары өткен жыл ақ басталыпты. Сонымен бұл ересектерге арналған 2700 метрлік албалаларға арналған 400 метрлік веложолдың жұмыстары аяқталған. Құрылыстың бірінші сатысы 214 миллион тенгені құрады. Бүгін міне шағанның оң жақ жағалауында велосипедке арналған жол ашылуды. Ос салтанатты шараға орай веложарыс шаңғы роллер бойынша жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Бүгінде шағанның оң жақ жағалауынан Зашаған ауылына дейінгі жол салынуда. Жақында абаттандыру жұмыстарының екінші кезеңін жүргізуге мердігер анықталмақшы. Айта кетер, жобаның екінші кезеңіне 250 миллион тенге бөлінет. Қуанар Мұсағалиева, Ербол Аманжын, Рустам Жымашов, ТДК 42 телернасы. Оралға гастролдік сапармен ресейлік Миллениум Шапито театры атпасын бұрды. Батыс Қазақстандық көрермендерге есігін айқар ашқан Красноярлық қойылым балылардың ғана емес, ересектердің де көңілін жадыратты. Цирк бағдарламасы заманауи көрсетілімдермен өрнектелген цирктің алғашқы көрсетіліміне арна тілшілерде қатсып қайтқан болатын. Сөжет кезер салсақ. Ерекше қойылымды тамашалауға келгендер қарасы көп болды. Алғашқы нөмірден ақ ресейлік цирк шопето көрермен қошеметін еленіп үлгірді. Балаларды үйретілген аңдарған әмес жарқ жұрғы еткен қойылымдық костюмдер кейген әуе әкірбаттары да таң қалдырды. Төбелері көкке жеткен балаларда сайқымазақ пен жол барыс, айулар мен тотықыстар ерекше � Я получил много эмоций, было классно. Ждем еще раз сыр, чтобы скорее приезжал. Сайх Мазанат, Маган Мусанат. Алемдік сахна тұғырларында шетелдіктерді тәнті еткен әртістер әр көрсетілімге ерекше дайындық пен келген. Бұл қойылымда цирк әлемінің ең үздік нөмірлері жинақталыпты. Қала тұрғындары мен қонақтары болса, Краснайырлық цирк бағдарламасын 30-шы қазанға дейін тамашалауға мүмкіндік алмақ. Екі жарым сағатқа жалғасатын ғажап көрсетілімге асығыңыздар. Орал қаласында 20-шы қазаннан 30-на дейін болатын Миллениум Шапито циркінің гастролдік сапарын тамашалауға шақырамыз. Келіп көтерінгі көнілгей мен ғажайып әсерге бөленініз. Әлемді шарлап, қалқаралық сақна тұғырында өнер көрсеткен әртістердің нөміріне тәнті болыңыздар. Цирк 4-ші шағын ауданындағы көпір астындағы картинг алаңында орналасқан. Бүгін қаламызда Алматы қаласында өткізілгелі отырған 2017 жылдың 28-ші қысқы универсиадысына қолдау науқаны өткізілді. Айтулы спорт жарысына 100 күн уақыт қалды, және аталымыш күнді шақар тұрғындары көпшілік таңғы жаттығы мен ғарсалуды жөнгірген. 
Ажайық футбол клубының стадионы таңнан бастап студенттерге лық толы. Бұл жерге келген 500-ге жуық жас спортшылар қысқы универсиада ойындарына қолда көрсету мақсаттын көздеген. Шараға қатсушылардың барлығы тегістей ұрғақты әуенге ұласы таңғы жатты ғыларын бастап кетті. Айта кетелік аталмыш науқан қаламыздың барлық ұқу ордаларында жүргізілуде. Бүгін орал қаласында Акцияға біздің Орал қаласының спортшылары да қолдау көрсетіп жатыр. Бүгінгі шаран мақсаты қысқа универсиадыны насихаттау. Екі бірде олимпиадалық ойындардың қатсушысы Алексей Тергунов бас қазастандық спортшылардың универсиада ойындарында жеңіске жетерлік барлық мүмкіндіктері бар екендігін айтады. Универсиада көртнейші сіренавайны. Универсиада жарыстардың ережелері олимпиадалық ойындар ережелермен бірдей деуге болады. Оның аясында келер жылы Алматы қаласында әлемнің барлық елдерінен спортшылар келіп спорттың 13 түрінен жарыстар жоспарланған. Мәнерлеп сұрғанау, шорт-трек, тау шаңғысы спорты, сноубординг, биатлон, шаңғы жарысы, шай болы хоккей, керлинг, міндетті спорт түрлер негірет. Естеріңізге сала кетелік 28-інші қысқы дүниежілік универсиада 2017-інші жылы 28-інші қаңтар мен 8-інші ақпан аралығында өтеді. Алдын ала мәлімет бойынша әлемнің елу елінен 5 мұнан астам студент қатсады. Айдана Маулен ғызай болар жақпар Александр Грабарев түдіка құрайға телернасы. Ақжайық футбол клубы ел чемпионатын премьер лига командыларының арасындағы өз алаңындағы ақырғы ойынын өткізді. Бұл жолға қарсылас атырау футбол клубы болған. Айта кетелік, жерлес командымыздың әр бір женгісі оның келер маусымдағы премьер лига даалар орнын анықтайтын болады. Сюжет кезер салайық. Аталмыш ойын тарты сөтті. Жерлестеріміз алғаш болып шотты өзгертіп, Константин Дучинкі тенгіл допты алыстан дәлдеп соқты. Екінші гол парагвайлық Фредди Каранель тарапынан пенальти арқылы тебілді. Екінші тайм басталысымен атыраулық команда басқыншылық таңытып, бір соққыға қол жеткізді. Голдың авторы болған Павел Шабалин есімді ойыншы, екі қорғаушы мен қақпашыдан үште бір ақжайық турнер біркесті де оныншы орынды иеленді. Біздің команда ең үзді командыда сезілді маған. Бұған дейін бас жаттық тұрушының болмаған өкініштақ. Жаңа бас жаттық тұрушы келіп, соңғы тоғыз турда 21 ұпай жинадық. Бір шама командаларды бас бұздық. Атыралық команданың жаттық тұрушысы ойыншыларының жарақа талғандарын сылтау ғылды. Екінші таймда біздің команда жақсы өнер көрсетті деп ойлаймын. Ендігі кезекте ақырғы ойында өнер көрсету үшін және әрі қарай көбі күшін талысқа ойыншыларымызды қайты қалпына келтіреміз. Ақжайықтың бас жаттық тұрушысының сөзін сүйенсек, чемпионаттың ақырғы туры шешуші болмақ. Онда кемінде үш команда премьер-лекеді қалу үшін тартысатын болады. Мен спортшыларымыздың ойынна күңілім толды. Оларды жұмыс жасап жатқан бағытын қолдаймын. Қазіргі уақытта бізге қателесуге болмайды. Соңғы ойында да жинақылық таңтып, бар күшін салып өнер көрсететіні Ақырғы турда 29-ші қазан күні Ақжайық талдығырғандық жетісі мен бақсын аспақ. Айдана Маулен қызы ербала маншын Александр Грабарев тәдіка қырайға телернасы. Мінеке ғымбатты көрермен бүгінгі күнінің басты деген жаңалықтары осындай болды. Еферде тек жағын жаңалықтар мен ғауышқанша ел жүр тамам болсын. Назарларыңызға қазан айының 25-ші жылдызынарын алған ауар айы бұл жаңын сынамыз. Орал қаласында күн бұлтты, күндіз 2 градус нөлден жоғары, түнде 2 градус суық. Ақтауда күн құбылмалы, күндіз 5 градус жылы, түнде 0 градус. Ақтөведе көшпелі бұлт күтіледі, сынап бағанасы күндіз 2 градус жылылықты, түнде 5 градус суық түгір істеді. Атырауда күн құбылмалы, күндіз Көкшетауда күн бұлтты, күндіз минус 4, түнде минус 6 градус. Қостанайда күн бұлтты, күндіз 1 градус нөлден жоғары, түнде 2 градус сұлық. Қызылордада күн ашық, сынап бағанасы күндіз 1 градус жылылықты, түнде минус 7 градусты көрістеді. Павладарда күн жауын шашынды, күндіз 2, түнде 8 градус нөлден төмен. Петра Павылда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 1 градус жылы, түнде 4 градус суық. Талды қорғанда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 1 градус нөлден жоғары, түнде минус 4.
таразда күн жауын шашынды күндіз 2 градус жылы түнде 2 градус суық. Өскеменде қар жауады күндіз 6 түнде 8 градус суық. Қарағанды да қар жауады күндіз 5 түнде 13 градус нөлден төмен. Шымкентте күн жауын шашынды күндіз 7 градус нөлден жығары түнде 0 градус. Алматыда қар жауады күндіз 3 түнде 1 градус жылы. Елордасы Астанада қар жауады, сынап бағынасы күндіз 1 түнде 6 градус суқты көрістеді.